，晶晶宝贝儿回房间做作业。嗯，乖。说吧，来干什么？我来找我爸来了，他欠我妈钱，我要找他要回来。好华，好华，你干嘛呀你？刚才你阿姨太过分了，别理她。行了吧，她根本就不是什么阿姨，那就是个坏女人。不是你为什么要跟她在一起，还那么怕她？好华，爸在外头欠了很多钱。我跟你们住在一块也是为了你们好。等我把钱还了，我就会回去找你们。别骗人了，你跟我妈都离婚了。好华，爸没骗你，爸真的很爱你们。的确，我是做了对不起你们的事情，但以后我一定会补偿你们的。我不要以后，我和我妈现在就需要补偿。我妈给你那二十万，那都是她自己辛辛苦苦挣的。哎呀，钱我会还的，但你总得给我点时间吧。你你别骗人，都是你骗我妈，才把我妈害得那么惨。好话，听爸说，我现在真的没办法，我也在努力的挣钱，将来一定会让你们过上好日子的，好吗？行了，你别骗人了。哎，好话，好话，好话。洪女士，你怎么来了？来当然是有事儿了，有事快说。哎呀，洪女士，别人都说乡下人呢是很质朴、很可爱的。我说你两个孩子怎么就这么坏呢？我的孩子怎么样，轮不着你教育。你以为我吃饱了撑的，管你这点破事儿？要不是你儿子都上我门来找我麻烦了，我能来吗？他，他找你去了。哎，这当事人不是在这儿吗？来呀、啊，浩华，告诉你妈你都干嘛了？来呀、啊，到底怎么回事啊？啊？不肯跟你妈说呀？你不说，只能阿姨自己来说了。你儿子刚才啊上我们家乞讨来了，把我家当什么地方了？这日子还过不过了？今天我来就是给你提个醒，我怕你讨上瘾了。他跟你乞讨，跟你要钱？嗯，伸双手要钱，叫花子的意思，明白吗？我我没有，敢要不敢承认啊？你根本就没有想把那钱给我，而且你还打我手了呢。孩子，说漏嘴了吧？你如果不伸手问我要钱，我能打你手吗？我敢打你吗？你真问他要钱了？啊？我没要他的钱，我是找我爸要钱去了。我管你要的是你爸的钱还是我的钱，反正你就是要了。小小年纪，见钱眼开啊！我根本就没有要你的钱，你别在这胡说八道。你闭嘴吧你！够丢人的了，谁让你去要他的钱啊？我真是去找我爸要你的钱，他胡说八道呢。谁的钱都不需要啊？谁让你去要钱呢？谁让你操心呢？钱的事儿有妈呢。是啊，你妈说的对啊，用得着你操心吗？洪女士，我今天来呢也是好心，给您提个醒儿，免得以后在街上看到你儿子要钱，丢的可是你自己的脸。走了，拜拜。我再跟你说一遍啊，李庆祥跟咱们家已经没有关系了，以后不许上他们家要钱，你听见没有？我知道了。有人吗？有人在家吗？到底有没有人呢？你找谁？你不能出个声吗？你想吓死我呀！哎，我说你这人呢啊，这是我家，搞错没呀、啊、你？有什么事儿吗？听说你在夜市有个摊
。啊，对，我在夜市有个摊儿，怎么了？我想租。哎呦，这可不行，那个摊位啊，现在有人租着呢。我答应人家的时间还没到呢。您就租给我吧，我多给您钱。这不太好吧？人家呀，可是租了两年的。那就算了。哎哎，哎呀，别走啊你！哎呦，你这个小暴脾气！<笑>我这个人呐，一向是快言快语。这么说，我租给他呢？是一个月六百，你能给多少？八百，八百，八百，交全年，大哥。哎呦，我姐就，<笑>我姐就是爽快，成，没问题。这事儿啊，交给我来办。弟弟，哎，给姐打电话啊。哎，好。哎，姐慢走啊，姐。来，你们的韭菜盒子。哎，谢谢啊，谢谢。哎，韭菜盒子啊、哦，谢谢。要什么再说话啊。魏红，生意不错呀。姜老板还行，还没吃呢吧？我给你拿韭菜盒子。不用了，这两天上火，吃不了油腻的。魏红啊，今天可都三号了。啊、哦，我知道。我看你这生意太好，忙忘了吧？嗯，那个姜老板。这个能不能再缓两天啊？魏红，你说这话可就不地道了。瞧你这生意都好成什么样了，我这点小钱儿，你还用藏着掖着呀？是是是，嗯，主要是我最近吧，手头,手头紧是不是？我手头也紧呐、啊，我还不像你们做买卖的，天天紧钱呢，每个月就靠着仨瓜俩枣的钱过日子呢。不瞒你说，现在高价租我摊的人啊，挺多的。但我都没给，这租金要是再拖下去，不合适吧？要不您看这样吧，嗯，我下个月一起交，行吧？魏红，今儿我把这话搁这儿了，要是租金再不交，我就把你摊儿给收了。您不能这样，咱当初说好了的，连租两年啊。可也没说是每月一交啊，人家都是仨月连交，我都已经够仁慈了。行吧，您看这样成吧。我三天之内一定把钱给您，行吗？不行，就今儿个。哎，姜老板，您跟红姐都打这么长时间交道，红姐什么人你也不是不知道是吧？为这点小事伤了和气，多不好啊！他租我摊给我钱，天经地义。哎，姜老板，要不这么着吧，不就一个月六百吗？我给红姐先垫着啊。哎，丽丽，哎，没事，这来，没事，哎、这来拿着拿着。哎呀，丽丽，红姐，你到时候再给我嘛。啊，魏红啊。刚才我也说过了，现在想租我摊的人啊，挺多的，所以呢，这租金呢也得随行就市。从下个月起，每个月涨两百块，快，一个季度一交。哎，您这，您不能这样，说好了连租两年，一月一交的，租金不能变呢。随口一说，又没签正式合同。这么做着就不地道了，知道吧？当初讲好了是两年之后才涨。大志，现在的行情你也不是不知道。啊，这物价涨得这么厉害，我这租金再不涨，我吃什么呀？我喝西北风去啊！哎呦，大伙都能活，你怎么就不能活、啊？有我在，你这个价涨不起来。哎，就是这涨也没你这个涨法，一下涨两百，抢钱呢你！其实你这可过分了啊！你、哎，我们挣的本来就是小钱你这么涨，你还让不让我们活啊？你们，你们合伙起来欺负我啊？你们想干什么？我们不想干什么，我倒想看看你想干什么。看你会不会趁我打劫、哎！我看大志，大志行，姜老板，涨租金的事儿听你的，但是咱们俩回头签个协议，你看行吗？哎，魏红，哎呀，哎，你这是同意了是吧？同意了，只要你愿意租我这摊儿，行，没问题，就按你说的办。你们几个，多管闲事、哎。大姐，大姐，江大姐，死娘炮，什么东西？哎，这谁摊啊？没鸡腿了，快来了，去吧。快忙你们的去吧！哦，好，哎，去吧。哎，魏红，我这是在帮你啊！你你怎么这个？行了，大志，以后我的事啊，你还是少管吧
我自己能解决。到底想干什么呀？欧大志，你行啊！上次是英雄救美，这次是打抱不平啊！你怎么不直接拿把刀逼着那人把摊位送给魏红得了？那多霸气！我只是看不惯别人趁火打劫。啊哈！我看你是被那个魏红给迷住了吧？关你什么事儿？啊，你好，你吃韭菜盒子吗？听说你这儿的韭菜盒子不错，过来尝一尝。啊，那您要几个？两个韭菜盒子，一碗小米粥。啊，成，您坐那儿先等会儿，马上给您拿啊。好。您尝尝，怎么样？吃着这味道也差不多嘛，和别人家也没什么区别呀、啊。啊，有时候吃饭也要看心情的。你这卫生合格吗？营业执照什么的都有吗？啊，有有有有，您看，证都挂在那儿呢。卫生您就放心吧，我们长期在这摆摊的，卫生没问题。啊，您慢用啊。哎哎哎，你干什么呀？这这哎哎、怎么回事啊？真是的，哎呀，怎么回事啊？哎呀，把我衣服都弄脏了！啊、我,我给你拿点水，你洗洗啊！真是的，把我衣服都弄脏了，来，烦死！我给你拿点纸，来，给你擦擦。这什么破地方？真是的，再也不想来了。真够倒霉的我钻戒了吗？那是我老公给我买的啊，是这个吗？哎呀，是是是、啊，太好了，我还担心你不回来了呢。大姐，你人真好，我都不知道怎么谢谢你了。哎，千万别，我我我不能要你的钱，真的，我做这个我不是为了这个。这是一点心意、哎。不不不，我真的不能要，你拿着就好了，我得赶紧回去了，孩子在家等着我呢。我能给你拍张照片吗？啊，行，我走了啊。哎，哥，今天金奇又拿一个新铅笔盒在班上吹牛了。哎呀，那你就让他吹呗，他有个新铅笔盒，他能怎么样？他能比你学习好啊？可他说那是爸爸买给他的呀。哎呀，那你就别理他，就把他当空气好了。哎，欧大，哎，来了来了。哎，大志叔，你怎么在这儿？啊、呃，能不能帮叔叔一个忙啊？啊、哦，什么忙？啊，呃，这个钱呢，帮叔叔交给你妈妈好不好？不是大师叔，你给我妈钱干嘛
，你交给他，他知道。那大志叔算了吧，还是你自己给他吧。哎，你帮我给更好。算了算了，大志叔不用了。浩华，你爸把你妈所有的钱啊都骗走了，你妈现在有困难，那这些钱呢，多少对你们会有点帮助啊。哎呀，算了，大志叔，这钱我们不能要，算了。你为什么不要啊？哎呀，不能要就不能要，赶紧走。什么？文娟，文娟，哎，文娟，要不然，你帮叔把这个钱交给你妈，好吧、嗯？不行，你不能要这个钱，文娟。为什么不能要？咱们不是正好缺钱吗？不是，老师没教过你吗？不能随便要别人东西。哎，浩华，你怎么那么不懂事呢？你妈现在连摊费都交不出来了，马上没钱摆摊，你怎么一点都不心疼你妈妈？呃，这个文娟浩华，你听快叔给你讲一道理啊。妈妈为什么最近不高兴啊？吃不好睡不好呀，不就是因为没钱吗？他现在有了钱了，哎，妈妈不就高兴了吗？是不是、啊？是啊，哥，要不咱们就先拿着，等有了钱再还给他们不就得了？那谢谢你了，大志叔。好，交给你妈啊。谢谢叔叔。啊、好。欧大，你给的钱是不是有点多呀？又不是给你的。回来了，怎么了？啊，哎，怎么了？你们俩嘀嘀咕的有事儿啊？呃，妈，浩华有事跟你说。我怎么了？啊，有什么事儿啊？什么呀？一一个叔叔让我给你的，一个叔叔给的，哦，谁啊？就是夜市那个欧大志叔叔。他为什么给你钱啊？我也不知道。你不知道？嗯。你是不是问人要来着？啊！我我没。跟你说过多少回了？不要问别人要钱，不要问别人要钱。你要钱要上瘾了是不是？你上次问何娜娜要钱，你这次又问人家欧大志要钱。我说你这耳朵，你长哪儿去了你？不是，他硬塞给我的，不是我要的。塞给你你就要啊？啊？我这……哎呦，浩华，你要气死我呀、啊、你！别人有钱那是别人的钱，咱们家再穷再困难，靠咱们自己的双手会有好的那一天。妈不是跟你说过吗？你怎么就不往耳朵里听呢？妈，我错了。文娟，还有你，都给我听好了，以后不许再问任何人要钱，听见没有？嗯，回屋吧。这淘气猫还没看完呢。嗯，小花猫第七集。哎，给我换一百块钱零钱呗。嗯，你自个儿拿。好嘞。干，干嘛？这是你给浩华的五万块钱，一分不少，都在这儿。我知道你同情我们，但是以后啊，请别再给孩子钱了。我们家的事儿，你也少管。呃，我这红姐吃逍遥了。哎，文娟，你怎么不吃啊？吃饭？整天就吃这个，我吃不下。文娟。现在家里困难，你就别挑食了，凑合吃吧。哎，我就。
，多吃点啊。我不要以后，我和我妈现在就需要补偿。我妈给你那二十万，那都是她自己辛辛苦苦挣的。豪华，听爸说，我我现在真的没办法，我正在努力的挣钱，将来我一定会让你们过上好日子，好吗？宝贝。今天在学校开心吗？哼，还行。今天李文娟没惹我。嗯。静静，嗯，听爸的话，在学校里头呢，要学着跟同学相处，别老跟人打架，懂吗？这话我就不乐意听了。我们晶晶这么乖，什么叫别老跟人家打架呀？你发什么火呀、啊？我我说错了吗？你就是说错了，他一共就跟一个人打过架，那个人就是李文娟，是那个孩子没教养，他就不应该跟我女儿在一个学校啊！行了行了行了，孩子面前别说这些。妈，我去做功课了，不吃了。嗯，那去吧。嗯。是啊，咱们家晶晶啊，又活泼又可爱，随我呀。那当然随你了。晶晶身上有很多小孩子没有的优点，都是遗传到你的优良基因。其实我觉得吧，眼睛大这一点儿，像他爸。呃，你的眼睛也挺大的，所以啊，绝大多数的功劳，嗯，都是你的，你的。嗯，吃菜，多吃点。吃不下了，你饭都没怎么动，怎么就吃不下了，老公？不吃了，这几天我可难受了。难受？哪不舒服呀，老公？啊？不是不舒服，是那些债主啊，钱都已经还他们了，又跟我要利息，我说还几天他们也不肯，跟要他命似的。你拿了别人这么多钱，可不是要了别人的命吗？真是。对，我是要人家命，现在他们也要我命了。哎，哎，老婆，老婆，我跟你商量商量，你给我六万，我我把债都还了，他们就不会要我命了，好吗？我就说你怎么说这么多好话呀，李清香，你在这儿等着我呢，你。我说的是真的吗？我把债还了，然后踏踏实实的找份工作。省得你说我游手好闲的。你现在谈话挺有技巧的，嗯？啊？什么呀？你告诉我，这钱真的是拿来还债的，是吗？当然还债，要要不然我干嘛？你儿子前两天刚来我们家要过钱，我能不防着点吗？不是，你以为你？我以为，我以为你拿着这个钱是去给魏红的。我以为。这怎么可能呢？你想太多了。哎呀，我跟魏红早就没有联系了。他不是天天找你吗？他不找你要那二十万吗？他找我也没有用。我买哪只股票，哪只股票就跌得厉害，我真的是倒霉的很。那我问你，你欠那些债主的钱，利息多少？一共呢就五万多。你总不能让我再跟魏红去拿钱吧？啊，就算我去。你也不肯答应吧？哟，得意的你，我答应你啊！你问他拿钱，我怎么不答应啊？你去啊！你去问他拿，你去吗？我怎么可能去跟他拿呢？他没那么傻。哎呦，好了好了，老婆，你愿意看到你老公每天在街上被人家追着打吗？你忍心吗你？啊？魏红是不傻，我傻。跟着你，每天操这个心，我不忍心，行了吧？我不忍心，我就不忍心。你答应了，就五万，零钱你自己出，只是为了让你出门。嗯、我老婆真是好，真是好，谢谢你，谢谢你，谢谢啊。这儿，啊，这儿，这吗？<笑>痒。谢谢啊，谢谢。文娟，你过来帮下忙。
，你帮我把这擦一下。文君，过来吃饭。知道了。这边是吧？马上啊！好。魏红，魏红，魏红啊！哎呀，王嫂，怎么了？着火了，着火了！啊、哪儿着火了？你们家着火了？快回去看看吧。啊！文君，还在里边呢。啊、快，快回去吧，帮我看看啊！哎哎哎哎你醒了，大夫，你刚才晕倒了。我我孩子呢？你别动，别动。那两个孩子我们刚才检查过了，没什么大碍，在那儿躺着呢，好好的啊。放心吧，就是呛了几口烟，应该没什么事儿。不是红姐这什么命啊？老公跑了，房子烧了，怎么倒霉事全让他们家给碰上了呀？不是，是不是今天犯小人呢？回头买三双红袜子，咱仨都穿上啊，天天踩小人。大夫，大夫，嗯，哎，他怎么样？没事吧？啊，他就是被烟呛了，再加上着急，情绪激动。没事，好好休息一下就好。好，好，好，那那就好，那就好。你是病人的家属吗？啊，我我我是我是，呃，有什么事儿您跟我说。那你跟这儿好好陪陪他吧。好嘞，好嘞，谢谢。嗯，麻烦让一下。谢谢啊。哎，少喝点啊。好嘞。哎，这魏红真是苦命人啊！你说这倒霉事儿一件接一件的，就没让魏红省心的。现在房子烧没了，你说这以后可怎么办呢？这老天爷啊，就是不公平，不去惩罚那李庆祥，偏偏让红姐遭罪。哎，你们就别挨了，没准那混蛋呢，现在跟那个叫什么何娜娜的甜蜜着呢。那混蛋玩意儿，真是瞎了魏红的这份心啊！一说起这事儿，我一肚子气。要我说呀
，他要有大志哥对红姐一半好，不用一半，十分之一就行。那红姐也不至于走到今天这地步。大志哥对红姐他们娘仨，那是动真格了，自己的命都不顾去救他们，真是爷们儿。这回啊，大志哥是真心喜欢红姐。那是。嗯。方老板好。方老板、哦。方老板好。哎哎哎！你知不知道，这冯忠玲啊，之前差点嫁给大志哥。这哟，这谁不知道啊？这说起来呀、啊，还是方忠玲命好。最后嫁给了金光玉这个大老板，把整个夜市的地皮都包下来了。这大志人虽好，可没多少钱呢。哎呦我大老板好是好，可是我不要嫁大老板，我以后啊要自己挣钱当大老板。当大老板和挣大钱呢，我是不想了。我呢，好好的卖我的卤煮。哎呀，丽丽，你现在也该谈恋爱了，赶紧找个男朋友吧。哎呦，我知道。那也不能随便大街上拉一个呀、啊！丽丽的要求多高啊！哎，得要长得帅，还得要有文凭，是不是啊？嗯、那是。哎，醒了。嗯、真是后怕呀！想起来。浩华这个性真随你啊，大真的。当时火那么大，他把文娟给背出来，啊，还有你，叫你不要进去，叫你不要进去，愣冲进去，拽都拽不住。那是你把我送到医院来的，谢谢你啊。啊，谢什么谢？你没事就好，啊。我们家，我们家的房子怎么样了？呃，呃，消防队去了，把火给灭了，应该没事了。那么大的火，怎么可能没事？哎，你知不知道，前两天大志哥要给红姐五万块钱呢？啊，五万。那可不是小数啊！哎，那后来呢？后来，红姐给退回去了呗，还气气呼呼的，跟他仇人似的。哎呦，你说这李庆祥啊，管红姐要钱，大志哥给红姐钱，这做人怎么就差这么多呀？我觉得吧，红姐这事儿处的不地道，干嘛呀你？嗯、哎呀妈，神经病啊你、嗯！跟鬼似的，吓死我了！坐那也不吱一声。不，你你你这个人，你你你你你你什么你啊？骂的就是你，真是的，成天就知道鬼混。红姐出事，你知不知道？你知不知道啊？他哪知道啊？魂儿早被那女的勾走了。哥们儿，积点德吧，坏事做多了，小心遭报应。我可告诉你啊，你要是还有点良心的话，赶紧去看看红姐。我我，魏红到底出什么事了？哎呦，你还好意思问呢？着火了，整个家都烧没了。啊，赶紧看看去吧。哦，快去吧。这人真是！来，来来来，退丁哥，来吧。哎，你说这李庆祥啊，管红姐要钱，大志哥给红姐钱，这做人怎么就差这么多呀？我觉得吧，红姐这事儿处的不地道。干什么干什么？还嫌不够吵啊？欧大，来人了！你来干什么？我来看魏红的，不需要你啊！你凭什么不让我看魏红？你不配！为什么？因为你不是人。
虽然我跟魏红是离了婚了，可那两个孩子是我的。离婚的时候怎么没想到两个孩子？你有尽到做父亲的义务吗？侯大师，再怎么样，两个孩子是我李庆祥的，这是没法改变的事实。谁规定离了婚就不能看孩子？谁规定的？哎，欧大，我觉得这话他说的有道理。欧大，要不让他看看吧。知道来啊！这不需要你，我那二十万，你赶紧还给我吧。钱钱钱，这个时候你还想着钱？你有没有人性？两个孩子差点被害死。还有啊，孩子的命重要，还是野男人重要？一天到晚没黑没夜的跑夜市，光想着跟野男人约会。谁是野男人？我我我，欧大。孩子都睡着呢，要不等他出来，咱哥们儿再收拾他。对，出来就收拾。孩子弄成这样，都是你害的。行了，李静霞，我今天不想跟你吵，你赶紧走吧。把二十万还给我，孩子住院要钱，出院以后，我们也还得生活。这五万，你先拿去吧。还差十五万。我一共就这么多钱，我全给你了。以后咱俩两清了啊！我说李静霞，你真够无赖的你。你这五万块钱够干嘛的呀？你欠人家的可是二十万，你让我们以后怎么办？怎么办？找大志，让他帮你忙。他挺有本事的。一出手就是五万，你不找他找谁？就找他吗？李青霞，来来来，过来，过来过来，有什么事儿你冲着我来，别跟一个女人在那扯淡。来来，过来。你过来，哎，别走啊你！哎，留下呀、啊，孙子。帮不红姐。夜市的兄弟姐妹们注意了！夜市的兄弟姐妹们注意了！我刘丽丽有话要对大家说。哎，走走走走，过来看看。过去看看，走走走。大家都听说了，魏红姐家里着火了，房子被烧了。他现在跟两个孩子在医院里面，急需大家的帮助。你们也都知道，魏红姐不容易，她的所有积蓄都被那个叫李庆祥的负心汉给卷走了。所以她现在急需要大家的帮助，一方有难八方支援。我刘丽丽倡导大家伸出援手，为魏红姐献出一份爱心。好，我捐，我也捐。我的，啊，谢谢，我的，我的，谢谢了，谢谢，这是我的，谢谢，是我的，谢谢大家，这是给你，谢谢。老公回来了，老婆，这么晚了，怎么还没睡啊？你也知道这么晚了，那这么晚了，老公你去哪儿了呢？我能去哪儿？我就去还债。还了这么久啊？
就我我我看，还了债的时间还早，我就见了个客户。什么客户呀？叫什么名字？在哪儿见的？谈了什么？来说来听听。呃，就之前那个，嗯啊，你不认识他，你不认识。老公，我看着长得像傻子吗？你觉得我这么好骗是吧？老婆，你怎么这么说呢？你不相信我？你说对了，我不相信你。来说吧，是不是去找魏红了？嗯，没有啊，我我我我没去找他，我我都跟他离婚了，我找他干什么呀？真的吗？呃，真的，当然真的。要是你不相信的话，我我我可以对天发誓，我如果找了魏红，我不得好死。嗯。我现在一心一意呢，就想做笔大生意，把之前亏的钱呢，通通赚回来。你得理解我的苦心呐、啊。我理解，其实我理解。喂，老张啊，啊，我问你啊，李庆祥今天把利息还给你了吗？啊，没还呀。好，谢谢。编，接着编。老婆，你听我说嘛。我什么都不想听了。来，我再问你最后一次，老公，你是不是去见魏红了？是不是？啊，是是是，我我确实见了他，这有原因呢，因为魏红家里着火了，他把房子都烧了，三个人现在躺在病床上呢。真的呀？啊，他家着火了？烧的严重吗？人有事儿吗？在病床上有烧死人吗？啊，没有，没烧死，人伤的不严重，可是屋里的东西都烧了。老婆，你听我闭嘴吧你！来，什么都别说了，收拾东西，给我滚蛋！啊，滚！你，你你说什么？聋了是吧？滚！老婆，你干什么呀，李青香？你膝盖软，你跪什么跪啊？拜拜托，你可不能赶我走，你不能赶我走。我不是要赶你走，你放不下那一家子，我心疼你，我送你去见他们，你去吗？你去吗？不不不，我答应你，从今往后再也不见他们。我发誓，要是我再见他们的话，我我不得好死，是不是？你不得好死，李庆祥，你发誓用点心行吗？你这个是用了很久，你现在还活得好好的，你觉得我能相信你吗？老婆，你不能这么绝情啊！你就原谅我一次吧，你不能这么绝情啊！别赶我走。你看你那个样子，我最见不了男人唯唯诺诺的，我一眼都不想见到你，立马滚滚滚滚！老婆，老婆，老婆，你不可以这个样子。老婆，你还记得吗？之前你不想活的时候，是我让你又想活了，你记得吗？你别一点旧情都不念呢，好不好？啊，老婆，别让我走，我求求你。不是我不念旧情，老公，我真的不敢再相信你了。你真的能放下那一家子吗？你能吗？能，我一定能，我能。真的是最后一次，我原谅你最后一次。如果你跟他们再有瓜葛，我帮你收拾东西，直接给你扔出去。你听明白了吗？我听明白了，我听明白了，我听明白了。起来吧，什么样子？老婆，大人有大量嘛，谢谢你啊！你是我最慈祥的女王啊！谢谢谢谢谢，原谅我，谢谢谢谢谢谢啊！就知道贫嘴。你们家女儿还在屋里等着你呢，没回来都没睡，哄她睡觉去，去去去去去去！我出去一下啊！啊，这么晚了，你上哪儿去啊？我去哪儿，你管得着吗？您好，请问这是魏红房东的家吗？谁呀？我是魏红的朋友，有急事找您，能开一下门吗？哎呀，谁呀？你说这，大半夜的。哎呀，这么晚了，你有什么事儿啊？出大事儿，出大事儿了！魏红家里着火了，你知道吗？啊，着火了！我的个妈呀！人没事吧
，人倒是没事儿，可您那房子啊，烧得不轻啊。哎呀，那破房子烧了就烧了吧，人没事就好了。姐，我觉得这话吧，可不能这么说。你想，那房子再破，那也是房子，是您的财产。魏红随随便便就这么烧了，哎，到现在也没通知您一声啊。这未免有点太不珍惜你的房子，也不尊重您了吧？就是。我这个人吧，帮理不帮亲的，直肠子。哎呀，我觉得虽然我是他朋友，但是烧了房子，他还是得负责。对，我明儿个就把他赶走。嗯，气死我了。请问这一共多少钱啊？啊，就是啊，你好，结一下那个住院费和治疗费。呃，您的治疗费和住院费已经结完了。啊？呃，请问一下是谁结的？今天早上解的，不是我当班，我也不清楚。啊、哦、啊，谢谢啊，不客气。哎，文娟，你们回来了。红姐，红姐，哎。哎呦，我还想着去医院找你们呢。护士说你们都出院了，动作够快的。行，没事就好啊。哎，你看这房子烧的。哎呦，是啊，是得好好收拾一下。哎，对了，红姐，那个，这是大伙凑的两千多块钱，你先用个急啊。哎，不不不不，这些钱我不能要。哎呀，你你收拾有心领了，我哪能再要大伙的钱呢？我那摊位的租金你给我，我还没还给你呢。哎，红姐。你听我说啊，你现在又要修房子，又要生活的，谁没个急事儿啊？是不是？这两千多块钱呢，虽然不算多，但是大伙儿的一片心意，你就收着。哎，听我话，拿着。你们这次去医院没少花钱吧？是不是？哎，对了，我们住院的费用是不是你们交的呀？没有，没交啊。那谁交的呀？肯定不是李庆祥啊，他没那么好心。哎呦，肯定大志哥了呗。没错，肯定是大志哥。你们回来了，哎，啊，孙姐啊，你刚回来。哼，你们要是回不来呀，我还怕我有杀人的嫌疑呢。啊，孙姐呀，房东，对不起啊，我我们也不知道他为什么就……你不知道？租给你的房子你都不知道，还要我给你配俩保镖不成啊？不不不不，不是这个意思，孙姐，对不起啊。不过您放心，这房子我一定给他修好。别，这房子我不会再租给你了，你们还是找别的地儿住吧啊！哎，孙姐，您别生气啊，您再通融通融行吗？啥都甭说了，赶紧收拾东西走人。这烧坏的房子和东西，我也不让你赔了。不过你交那俩月的房钱，你也甭想拿走。哼，德行！就你那破房子，怎么还不稀罕呢？肥婆，这什么玩意儿啊？行了。不让咱赔已经可以了，妈，那房东也不让咱住了，咱住哪儿啊？魏红，哎，叶老师、哎，他们两个孩子没上学，我才知道你们家里出事儿了。哎，这什么呀？人没事就好啊。哎，刚才我看见房东了，那怒气冲冲的样子，他是不是要找你赔啊？文娟，你来这儿，你妈知道吗？不知道，我没告诉他，我就是不想和他们一起住了才跑出来的。怎么了？你妈她打你了吗？我这就去找她。没有，她没打我。她没打你，你干嘛离家出走啊？爸爸，我想和你住在一起。文娟，乖，听话，赶紧回家。要是你妈回家见不到你，她多着急啊！啊，她才不管我呢。她怎么会呢？哎，你妈就是忙了一点。她很爱你的，你体谅体谅她啊。嗯，我不管，我就是要和你住在一起。哎，文娟呐，如果你不想去的话，你就跟你妈说嘛，就在家写写功课呀，读读书，她不会强迫你去的。可是哥哥要去啊，就我一个人在家，我会害怕
，文娟，哎呦，你真在这儿呢？你说你到这儿来怎么不跟妈说一声呢？你都不知道我有多着急，赶紧走，跟妈回家。我不回去。哎呦。原来我们这门口的保安也就是个纯摆设呀，不长眼识吧？什么破人都给我往里放啊！哎，不是你说什么呢？好花，文娟，走，跟妈回家去。我不回去。哎呀，文娟，你妈都来了，赶紧回去吧。我不。文娟，我不。听妈的话，赶紧回去。不想回去。姓魏的，原来你这两个孩子私闯民宅的这活是跟你学的呀？学的还真好，挺好的，宝贝儿啊！长大了不愁没饭吃。何娜娜，今天我不想跟你吵架。文娟，听妈的话，跟妈回家去，好不好？我跟你说了，我不回去。哎，不是文娟，你怎么这么不懂事？这是人家家，你还赖着不走啊？我才不愿意回到那个破房子里去呢。那再破也是你自己家呀，这又没有人要你。我爸在这儿呢，这就是我家。他已经不是你爸了。你哎呀，浩华，听到没有，文娟？你哥都说了，他已经不是你爸了，这儿也不是你的家。魏红啊，你女儿怎么这么赖呀？文娟，听话，跟妈回去。我不回去，那儿没好吃的，也没好玩的，就是不回去。不，你只要跟妈回家，你想吃什么，妈给你做，好不好？你骗人的！我看你还是和爸和好吧，不要再分开了。哎呦，是啊，你看这娘俩一唱一和的，演戏给谁看呢？这个意思是吧？行，这样吧，一家四口，你们和好吧，团圆。我这房子呢，给你们住啊，我也不掺和了，我跟晶晶走，行了吧？咱们俩走，住着啊，走。妈，这是咱们家，我们为什么要走啊？我不走。文娟，你到底走不走？我不走，我不走，不走。文娟，你别再闹了，行不行？跟妈回家。我不走。走。我不走，不走。哎呀，你赶紧跟我走。不走。算了算了，你们回去吧，赶紧回去吧。回去？打碎东西就走人呐？那么轻松，那么潇洒，不用赔钱呐？那那行了吧，这花瓶值不了多少钱，算了吧。闭嘴，赔，多少钱？不多，一千二。妈，别管，一千二，叔叔，不用了。文娟，回家。我爸，我爸。慢慢走，我家里东西可贵着呢，再打你赔不起，听到没有？何必呢你？文娟，你说你待在那儿有什么好的？那又没有人欢迎你。咱家虽然穷了点，再怎么着，我和妈也都很关心你，多好啊！可是家里没有好吃的，还没有好玩的，房子那么旧。文娟，妈到底做错了什么呀？你要这么对妈，是你爸对不起咱们，对不起这个家的。妈一再的忍让，一再的给他机会，可是他不要啊。就连那个女人到夜市去那么侮辱妈，妈都忍了。妈为了什么呀？还不是为了你们，为了让你们有一个爸，有一个完整的家。是你爸不要咱们，他不要咱们这个家的，妈才放弃的。你懂不懂啊？妈，文娟可能她挺小的，她她可能听不太懂。听不懂，听不懂，学会懂。我告诉你，文娟，这辈子就怪你命不好。你就生在我们这样的人家里，你没得选，除非你不要我这个妈。哎呀妈，你别说了，文娟她知道错了，文娟你赶紧跟妈说对不起啊！不是文娟你倒是说呀，不是文娟你知不知道？你知不知道妈冒了多大委屈来这儿的？那个女人就是咱们家的仇人，妈根本就不想见到她。妈来了，为了你见了那个女人，你知道妈来的时候有多委屈吗？妈，对不起。文娟，听妈说，东西再好，也是别人家的，咱不稀罕。妈不是跟你说过吗
妈为了你们，一定会努力的干活，努力的赚钱。妈也希望将来有一天，能让你们住上这样的好房子，过上这样的好日子。相信妈。回家吧，你也别跟我道歉了。待会儿李晶的家长来，你还是跟他的家长道歉吧。哎呀，晶晶，怎么了？啊？你是李晶的家长？对呀、啊，我是他妈妈。是这样，今天这事儿呢，原本应该由我来处理的，但是李晶执意要你来，所以只好请你过来一趟。晶晶，你也真是的。这不是有周老师在吗？把妈叫过来干什么呀？你看他把我衣服弄的，还不肯赔，还有我的作业本儿。我说魏红啊，我跟你说了很多次了，好好的管教一下你们家的孩子。之前是放癞蛤蟆吓晶晶，又打晶晶，一次两次也就算了，这一而再再而三的，谁受得了啊？我都怀疑是不是你教的了。裙子成这样了，你说怎么办吧？文娟她又不是故意的，真逗。你说不是故意的，就不是故意的了。那墨水瓶不是我碰的，是他自己给碰倒的。妈，他瞎说。反正我是不会赔你衣服的，你敢不赔？好了好了好了，你们别吵了。呃，李晶妈妈是这样的，之前呢，文娟之所以说不赔这裙子，是因为李晶的衣服是文娟爸爸买的，所以不用赔。你说谁买的？谁是你爸爸？文君啊，你说的爸爸是？我爸是李庆祥，他的衣服都是我爸买的。臭丫头，你给我搞清楚了啊！这条裙子是我买给我女儿的。对，这是我妈给我买的。再说了，就算是李庆祥买的，他现在跟你们已经没有关系，他不是你爸了，弄坏了还是得赔。我是不会赔的，李晶就是故意把墨水瓶放在那儿的。本来是想弄我身上，结果弄他自己身上了，搬起石头砸了自己的脚。你瞎说！乖啊，女儿，妈相信你，你不是会说谎的孩子。周老师，今天的事不能就这么完了。这样吧，班里有小孩可以作证吗？你给我找来。这事呢，我已经调查过了，班里的同学谁都没看见，只有他们两个当事人。胡说胡说，没关系的啊，有理这还说不过没理的，我今天就不信了，我非得把这件事。哎，吵什么呀？怎么了？叶主任。啊，周老师，这会儿啊，学生快放学了，你还是回趟教室吧，这儿交给我处理。哦，好，那就麻烦您了。嗯。哎，这怎么回事啊？叶主任，你来的正好，你看看，嗯。我女儿的裙子呢，是被李文娟故意用墨水泼脏的，啊，她现在还反咬一口，说是我女儿自己弄脏的。你说这事儿怎么办吧？怎么有那么坏心眼的丫头呢？文娟啊，那墨水瓶是你碰倒的吗？这样，甭管怎么说，这个客观的后果呢，已经造成了。啊，既然这样的话。我觉得还是应该赔，啊，呃，魏红啊，要不你就赔他一件衣服吧。叶老师，文娟她是不小心。哎，你把话说清楚，什么叫不小心？你女儿瞎说，你也跟着瞎说是吧？不是你横什么呀？你又没看见？看不看见都一样。你女儿是有前科的，骗人、打人、骂人，都是她的拿手好戏，你忘了吗？你说什么呀你？哎呀，好了好了好了，你们要再这样争下去，那什么时候才能讲清楚、讲明白呢？魏红啊，假设是文娟碰到了墨水瓶，啊，我说的是假设，我们就只当是花钱买个教训，好不好？以后呢，要多加小心。这样，你就赔他一件衣服吧。那行吧，叶老师，那就听你的。别说了，这条裙子我也不知道你在哪儿买的，我也没地方给你买去。你说多少钱吧，我赔你钱
这条裙子你想买也买不着，我朋友特地从国外给晶晶带回来的，也不贵，就一千多块钱，零头就不用了，给个整一千。我说你真是狮子大开口啊，就这么一条裙子一千多块钱，就是一千，还一千多呢。我可不是你，魏红，我不会在地摊上给自己女儿买衣服的。哎呀，这你不要把这个问题弄得复杂化呀。嗯，那好吧，嗯，就按你说的，这裙子是一千，嗯，但毕竟这裙子已经穿过了嘛。这样，我做个主，啊，呃、嗯，就让魏红赔八百吧。行吧，叶主任，我就当是给您一个面子，八百就八百吧。好了，呃，这事儿总算是过去了。希望不要有下次吧。再见，叶主任。哎，好好好，走。没事，妈给你买新衣服去啊。嗯。看起来睡眼多了。真的特别不好意思，今天又给您添麻烦了。哎呀，麻烦什么呀？这也是我应该做的。现在没事了，嗯，你们也回吧。成，那我们就回去了。哎，走。你偏向他们，说什么？啊、他偏向李晶。别胡说你！我跟你讲，今天你有不对的地方。不管怎么说，你把墨水弄人身上了，赔钱咱是应该的。别胡说。不是因为这个，我上次看到他拿晶晶妈妈的钱了。还给了好多呢，这没凭没据的，别胡说！我亲眼看到的，我没乱说，我看到他拿晶晶妈妈的钱了。呃，那个，啊，文娟，事情不像你想象的那样。就是的，你收了他们的钱，你就帮着他们说话。你，妈，你以前说吃人家的嘴软，拿人家的手短，是不是就是这个意思？呃呃，那、呃呃、当时。我是拿了，可可我我就还给他了。谁信呢？呃，魏红，你你应该相信我的。我，他我我，回家。你，哎，哎，魏红，好话文娟，听妈说，咱们家再穷，也不能做昧良心的事儿，人穷不能志短。回家，不。妈妈，哎，老爸，哎，在这儿，这边呢，这边呢，在哪？阿珍，你来接我，乖啊！来，走。你来干嘛呀？我，我不放心过来看看吗？你是不放心来看看我们两个呢，还是不放心过来看看你那个姓魏的跟你那个女儿啊？啊、嗯！哎呀，怎么会呢？你你说哪儿去了你？你少装啊！我就知道你放不下。爸，来看你女儿做的好事儿，整天就说你呢。你看看我女儿的裙子，怎么弄成这样的？太过分了！解决了没有？问他呀。魏红，你怎么教育孩子的？我数不清这是第几次了。你说第几次了？谁都有权利指责我。就你没有，李庆祥，以后你在指责我之前，先想想你自己的所作所为吧。算了，咱们走吧。哎，你就这么点本事啊？一句话就给你噎回去了是吧？哎呀，别跟他一般见识了，走吧走吧。真没意思。哎呀，走了走了。李庆祥，你敢让这臭丫头上车？你给我试试
爸。李庆祥，我叫你别来，你非要来，都是你惹的事儿。上车。写了你，哎呀，走走走走，慢点儿，慢点儿。魏红，魏红，呃，哎，我来吧。哎哎哎，不劳您大驾。你今天办公室的事儿，我得跟你解释一下。叶老师，没什么可解释的，这事儿不关我的事儿，啊，这是你们之间的事儿，跟我没什么关系。哎哎哎哎，你你不能听孩子的一面之词啊。叶老师，这事儿是真的也罢，假的也罢，跟我没关系。再说了，我也没有权利对您一个教导主任指手画脚的。哎哎，魏红。今天我必须跟你解释清楚，叶老师，您是不是得注意一下您的形象啊？啊，啊啊啊啊！叶老师，跟您说句实话吧。其实我这个人呢，眼里不揉沙子，这进了沙子呀，眼睛难受，而且还觉着恶心。嗯，我，哎哎哎，你得弄清楚，他到底是不是沙子呀？什么沙子啊，叶老师，红姐，你们聊什么呢？啊，那个，你不去夜市啊？啊，我正准备来找叶老师。找我？啊，那你们俩先聊吧，我走了。哎哎，红姐再见啊！走啊，叶老师。哎，嗯，去去哪儿啊？去你家呀，要不然我这通讯往哪儿放啊？呃，哦，啊，这是这不用了吧？待会儿你不还得去夜市吗？没事没事，我晚出一会儿没事的。哎呀，这，这不好吧？有什么不好的？哎，走吧，我沉着呢。走走走。哎，叶老师，我跟你说，你整天这么忙，吃饭不能大意。这人是铁，饭是钢。哎，韭菜盒子啊，新鲜出炉的韭菜盒子啊，家传的手艺啊，好吃不贵。哎，你看那个韭菜盒子。韭菜盒子，两块五一个。哎，二位二位。啊、我这便宜，三块钱俩、啊，这么便宜啊？这么便宜啊！快请坐，请坐啊！尝尝，哎，尝尝，好吃不贵啊！哎，来来来，谢谢老板。哎，来，韭菜盒子，哎，哎，老王，哎，你也坐在这儿，过去，哎，哎哎，来来来，路过吧，哎，坐，快快吃点东西，尝尝这边比那边便宜多了，是吗？哎，二位来几个？呃，先来两个吧，两个，尝尝啊，好嘞。哎，来了！哎，谢谢老板啊！尝尝看啊，姐。哎，你们的也来了啊！哎，谢谢啊！来，热乎的啊！啊，领导们，这边看看。我这个夜市啊，是绝对严格按照市场管理办法来管理的。这个卫生工作得重点抓。那是必须的。这个健康证啊，卫生证啊，绝对是证证俱全。那当然是必须的了。咱们所说的是，在具体操作的时候，这些原料是不是干净？嗯。所用的油呢，是不是合格？一次性筷子、餐巾纸是否达标？这才是主要的。对对对，领导说的对，这一点你们也放心。我呢，跟所有的摊主说过了，要是哪家被查出来有这个不符合规定的东西，我绝对不会留情面的。我不仅要处罚他们，我还让他们走人。我的工作还做得很不够，以后还希望领导们能够多来督促指正。哎，你这周里有苍蝇还让我们付钱？不可能，没事吧？我这周里不可能有苍蝇。认识这是什么吗？啊，都铁证如山了，你还敢抵赖
，没准这苍蝇是你们俩自个儿放进去的呢。什什么？自个儿放的？这苍蝇有这么好逮吗？你给我逮个看看。你试试看，现在就抓。哼，我们两个辛辛苦苦抓两只苍蝇来陷害你，没事吧？我们说的就是。哎，你说怎么就那么强啊？啊，这一个人碗里一只，你们撒谎也不过过脑子。那就这么巧了，怎么办？就是，不管怎么说啊，必须给钱，不给钱啊，别想走路。对，魏红这韭菜盒子，小米庄卖了这么久，就没听说过见到苍蝇的。那，那今儿我们哥俩倒霉呗？哼，倒什么霉啊？你俩别再惹戏了啊！为了几块钱就冤枉好人啊！把钱给了，赶紧走人！赶紧给钱吧，我们还就不走了。怎么了？我是这个夜市的负责人，哎、有什么事跟我说吧。好好，您来的正是时候。你看看这碗里是什么？苍蝇还是我们付钱？有这样的吗？苍蝇？哪儿呢？就在这儿，你自己看。这苍蝇是你们喝完粥自己放进去的吧？哎，原来就有的，你不能包庇他呀。我不会包庇任何人的，但是我也绝对不允许任何人在这儿耍无赖。那不是我说你们两个大小伙子啊，这么大人了，就为这几块钱，你们好意思吗？要是没钱，我替你们给了吧。不是你这么说话有点太不讲道理了。什么叫你们是一伙的，是吧？我正在跟你讲道理，这个苍蝇是伪证。你凭什么说是伪证啊？眯眼人一眼就能看出来。要不我们做个实验吧，看看煮熟的苍蝇和后放进去的苍蝇有什么区别，敢吗？算了算了，我们很忙，没时间跟你们耗着。不用找了，走。干这事儿，得朝那德家。不好意思，我刚刚向你们保证没问题，结果就赶上这种事。方老板处理问题还是很有一套的。哎，夜市开了这么多年，这种事儿也不是头一回。这个要保护好消费者的权益，也要保护好摊主的权益啊。遇到类似这样的问题啊，就必须调查清楚再处理。对，市场管理就是要公平公正啊。我们这边看看。好、啊。哎，今儿方中林是咋了？太阳打西边出来。好了，今天的课就上到这儿，同学们下课吧。先别走啊！来来来,来，大家先坐下坐下。坐下坐下，干嘛呀？怎么了，金亮？你又要跟大家做检讨啊？就是啊，对吧？说正事呢，别开玩笑啊！不开不开。呃，这周日呢是我生日，我已经跟我爸妈商量好了，要请班里的同学去我家参加一个大的生日 party， 然后呢再吃一个饭。大家赏光啊！想去我们家的，提前跟我说一下啊！必须要带礼物啊！啊,啊！随便，要是你能带的话就更好。<笑>行，大家自由活动吧。啊，好，好，好，你去吧。啊，我就想去买什么呀？买礼物呢？那买什么？哎，桃花啊，这次我生日 party， 你必须得去啊。呃，算了，我没时间。哎、啊，全班同学都可以不去，唯独你必须得去。你是我兄弟，你是我最好的好朋友。哎呀，松手！你松手你，不松，你要去我就松手。哎，行行行，我去行了吧？哼，这还差不多。一言既出，驷马难追啊！啊！哎，对了，还有把你妹妹文娟也带上。啊！妈，我回来了。哎，回来了。啊、妈，我帮你弄吧。哎哎，你别管了，做作业去吧。算了，我一会儿再做吧。你怎么了？嗯，没什么。那我怎么看你不高兴的样子啊？啊？就是过几天，今天要过生日，他邀请好多同学去他家开 party。开什么 ？party？ 哦、呃，就是聚会。啊，那不挺好的吗？是啊，但是我本来不想去的，金亮偏让我去。那你怎么不想去啊？跟金亮又闹别扭了？没有，就是尽量邀请了好多同学，大家都准备在 party 上送他生日礼物呢。哦，那你想好了送他什么没有啊？没有。哎，听妈跟你说啊，你好好想想，想送他什么你告诉妈啊，妈给你钱
，这钱咱可不能少，听见了吗？嗯。其实杨妈说呀，你们都是好朋友，你送什么她都会挺高兴的，只要情谊在，是不是？我也是这么想，我也觉得不送也没什么，但是别的同学都送，就我不送，不合适吧？哎，妈倒想起一个礼物来了，我跟你讲啊。这个礼物，你们谁也想不到，真的。嗯，哎，你这事儿交给我吧。哦，我告诉你了，那个前两天金亮他妈妈还帮了我呢。哦，妈，那咱们就借着这个机会送金亮生日礼物，顺便感谢金亮他妈妈嘛。嗯，行了，别管了啊，做作业去吧。礼物的事儿交给我了。行，妈，那我做作业去了。哎爸，您都来了一天了，我来吧。嗯嗯。岳老师，岳、嗯、老师，哎，哎，静静，你来了。呀，静静，你怎么做这些呢？这不是你该干的活。来来来来，快别擦了，爸，别擦，大家别擦了。哎呀，岳老师，这我可得好好说说你了。静静这么小，你怎么让她做这些事情呢？红姐那俩孩子是因为红姐太忙才去夜市的呀，你让静静做这些就没道理了是吧？这应该你自己做呀。哎，你要是没空，你可以叫我呀。我静静现在的主要任务是学习，哪能做这些呀？胡闹嘛。呃啊，没事儿。其实孩子做点力所能及的家务不是什么坏事，是好事儿。什么好事儿啊？那你也得先让孩子把功课做完了再收拾嘛。呃，那不收拾完桌子。怎么做作业呀、啊？是吧？咱不说这些了，不说了。那个，你没吃饱吧？再吃点啊！啊来，我带了好几个菜呢，再吃点。那个，来，我们吃饱了。就这俩菜饱什么呀？别跟我客气了，再吃点啊！来来来。啊，那嗯，那就再吃点吧。对了嘛，来来来，坐坐坐，坐。哎，静静啊，嗯，来，坐这边。坐这边啊，静静，这些都是姐姐特地为你。哎，静静，叫阿姨啊，这些啊都是阿姨特意为你们准备的，吃点。啊，哎，这些剩菜剩饭我先帮你们收了啊。家里面一个女人真不行，真乱的。啊！啊！哎呦！啊！哎！怎么了？啊！这这这怎么了？怎么怎么回事？这是？这蟑螂了！这蟑螂！啊！不好意思啊，你看把你给吓的，你看，赶紧的呀你！哦，没事没事啊。儿子，今天高兴吗、啊？高兴。同学什么时候到啊？<笑>呃，应该马上就到了。啊，那行，再这会儿吧。这会儿。<笑>走喽、啊。哎，小孙，你们来了。你们好，你们好，欢迎你们啊！欢迎欢迎欢迎。来，来，来，坐这边啊。来，坐这边啊。我的。哎，同学们，坐那边啊，坐那边。坐这边，这边。行、啊，谢谢，谢谢大家啊。欢迎啊，这个来来来，尽量。生日快乐。哎，好华，你们总算来了。这是送给你的生日礼物，这是你画的，嗯，太谢谢你了，叶静，这份礼物太珍贵了，不客气，生日快乐。哎，文娟，你可是我们今天的贵宾啊，为什么呀？哎，你看看，这些都是我们班的同学，就你不是，那我是不是不该来呀、啊？哎，不是不是，我不是这意思，我还怕你不来呢。哎，来来来来来，你们都坐坐坐坐，哎，好，哎坐坐，来坐坐坐坐啊，坐坐坐，坐这吧，嗯，小朋友们，哎，吃糖啊，吃糖，吃这个，你这是怎么了你？你们别客气啊，你看看那个绿衣服，还有那个蓝衣服，他妈妈叫魏红，在夜市摆摊，可好吃了，真是的，没少给我添乱，是吗？多漂亮，是不是？甭管怎么说，今天呢，千万别扫了亮亮的兴，客气啊，千万别客气，就把他们当亮亮的朋友不就完了吗？哎呀，我知道，我知道啊！好，我呀，还得去谈一个合同。这家里头啊
，你多照顾一下啊。今天什么日子还谈生意？生意重要还是儿子重要？<笑>老婆重要。去去去！是这么多人呢，这个我也喜欢。苗苗，谢谢哥哥。嗯，好。哎，谢谢哥哥。大家都吃啊。哎，爸，这家里啊，你多帮着阿姨忙活着点啊。嗯，哎，都必须吃好喝好。我走了啊。你别让亮亮难堪呢啊,啊！哎呦，知道了，亮亮是你儿子，也是我儿子。哎，走走走走。哎呀，哎，对了，让你们看看这个，这个呀，是我妈给我买的生日礼物，这些啊全都能动的，看见了吗？还动呢。好了好了，亮亮。带同学们看电影去吧。哎，好。哦，对了，小朋友们，正好呢，我给你们买了很多动画片，我们到这个房间来看啊。来，走走走。好嘞，走走走，我带你们去啊。来来来，这边。来，过来过来过来，这边这边啊。来。哇，这家太大了，是太大了，太大了。没跟我们进去啊！快快快，我们就等你呢！快点，快点，哦、快快快，点！阿姨，哎，我叫了些外卖，一会儿你留点心。哎，把这桌子收拾收拾。哦，啊啊，你好，哎，方老板，啊、外卖来了。哦，谢谢啊。啊，方老板，啊，你来干嘛？啊，是这样的，那个浩华跟我说，说亮亮过生日，我也没什么可送的，就熬了点粥，还有这个韭菜盒子给孩子们吃。嗯，再有前两天呢，你在夜市帮了我，我还没谢谢你呢。用不着感谢，那是我的工作，本分的事。我真心挺佩服你啊，魏红。这要是夜市评选个头牌交际花的话，那非你莫属啊。方老板，你这话什么意思啊？你傍上能屋大志，我理解，在夜市不好混啊，得要找个靠山，是吧？你说话别那么难听好吗？错都做了，还怕别人说吗？方老板，我跟欧大志，我们到底怎么了？你为什么老看我不顺眼呢？你们怎么了？你心里不清楚啊？啊，孤男寡女还能干什么呀？还要我说的再明白点吗？方老板，今天是你儿子的生日，我不想跟你吵。有什么话，回头再说吧。我还没说完呢。想利用亮亮和你儿子的关系讨好我是吧？我方中林不吃那一套。夜市的事呢，该怎么办我会怎么办。撤销超市的计划，那倒跟你没关系，跟那欧大志也没关系。你如意算盘打得不错呀，送个小米粥、韭菜盒子啊。想让我为你保驾护航，哼！你觉得我看起来就那么贱吗？妈，啊、阿姨，这魏红阿姨既然都已经过来了，进门都是客，要不然咱们一块儿吧。好啊，金家未来的主人，我不敢不从，就听你的，留下来参加 party。阿姨，您这话什么意思啊？我什么意思？你听不懂啊？你回来不就是想做金家的主吗？我，锦明，别为我吵了，没事的。亮亮，生日快乐！哎，阿姨，浩华，妈，哎，你们别走啊！哎，文娟。